Kányári Sándor, nyerges tető. Csíkországban, hol az erdők zöldebbek talán, mint máshol, ahol ezüst hangú rigók énekelnek a nagyfákon, s hol a fenyők olyan mélyen kapaszkodnak a bénföldbe, kitépni vihar se tudja másképpen, csak ketté törve. Van ott a sok nagy hegy között egy szelíden, szépen hajló, mint egy nyered, kit viselne mesebeli óriás ló. Úgy is hívják, nyerges tető. Egyik kengyelvas a kászon, a másik meg az innenső, így csillogna csíkozmáson. Nem csak szép, de híres hely is. Fönn a tetőn, a nyerekben, ott zöldelnek a fenyőfák, egész csík van a legszebben. Ott teresztik legmélyebb a gyökerüket a vénpörzsek, nem mozdulnak a viharban. Inkább szállít ketté törnek. Évszázados az az erdő, áll azóta rendületlen, szabadságharcosok vére lüktet lenn a gyökerekben. Mert temető ez az erdő és kopjafa minden szálfa. Itt esett el Gál Sándornak száznál is több katonája. Véres harc volt. A patak is vértől áradt az reggel. Támadt a cás, a császár hatalmas nagy hadsereggel. De a védők nem rettentek. Alig voltak, ha Kétszázan. Álltak, mint a fenyők a harc rettentő vad viharában. Végül csellel, árulással délre körülvették őket. Meg nem adta magát székely, mint a szálfák. Ketté tört. Elámult az ellenség is ekkora bátorság láttán, zászlót hajtva temette el a hősöket a hegy hátán. Úgy haltak meg a székelyek, mindegy szállik olyan bátran, mint az a görög 300 termopüleszorosában. Nem tud róluk a nagyvilág. Hőstettükről nem beszélnek. Hírük nem őrzi legenda dicsőítő harci ének. Csak a sírjukon nőtt fenyők, fönn a tetőn, a nyerekben. És azért zöldel az az erdő egész csíkban a legszebb.